ഹായ് ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫ്രീ ഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഗെയിം ഗെയിം പാഡിലെ പെർഫോമൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിം പ്ലേ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കുറേ പേര് എന്നോട് റീസെൻറ്റ് ഡേയ്സിൽ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഈ ഗെയിം ഫ്രീ ഫയർ ആയിക്കോട്ടെ ഏത് ഗെയിം ആയിക്കോട്ടെ ഇതിൽ ഈ ഗെയിം പാഡിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കസ്റ്റമൈസ് കൺട്രോൾ സെറ്റിങ്സ് ആണ് അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ഗെയിമും ഒരേപോലെ തന്നെ കളിക്കാം വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ കസ്റ്റമൈസേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം ഓരോ കീരി അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ ഫ്രീ ഫയർ എന്ന ഒരു ഗെയിമിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രീ ഫയർ എന്ന ഗെയിം ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ബ്ലൂടൂത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ബ്ലൂടൂത്ത് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ബ്ലൂടൂത്ത് ഓൺ ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് ഹോം ബട്ടൺ പ്ലസ് എ ബട്ടൺ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യാം ഇതുമാതിരി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഗെയിമിനും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് ഇപ്പോൾ പറയില്ലേ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഗെയിമിനുള്ള ഗെയിം പാഡ് എന്നൊന്നുമല്ല ഇത് എല്ലാവരും കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഗെയിം പാഡാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഓണായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും വിവോ ഗെയിം പാഡ് പ്രോ ഫോർ എന്ന് അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കണക്റ്റഡ് വേഗം തന്നെ കണക്റ്റ് ആവുക അതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബ്ലൂടൂത്ത് വേർഷനിലാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫൈവ് ഫൈവ് പോയിന്റ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബ്ലൂടൂത്ത് വേർഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ബട്ട് എന്നാലും നല്ല പവർഫുൾ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കണക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഉള്ളത് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ആ ഒരു പറഞ്ഞ ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ആപ്പും കൂടി കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഷൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വി ത്രീ എന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ആപ്പ് കണക്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ കണക്ഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്ക് വരിക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാക്ക് വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ഗെയിംസും വരും നമ്മുടെ ഉള്ളത് പിന്നെ ഈ ഗെയിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് മെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കളിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫ്രീ ഫയർ ഫ്രീ ഫയറിനായിട്ട് സൗണ്ട് കുറയ്ക്കുകയാണ് ഫ്രീ ഫയറിനായിട്ട് ഇവിടെ പ്രസ് ചെയ്യുക പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ഗെയിം കൊടുക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ വളരെ എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അവർ എന്താ സെറ്റ് ചെയ്യണ്ടതെന്ന് കാണിച്ചു തരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യരുത് ഗെയിം ഓപ്പണായി വന്നതിന് ശേഷം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഗെയിം ഓപ്പണായി വരുന്നവരെ ഓണായിട്ട് വന്നിട്ട് ഓണായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരെ ഇതിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യണ്ടതെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറ്റി വയ്ക്കുക പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഈ ഒന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മേലെയുള്ള ഈ എന്നാൽ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരിക്കും അതൊന്ന് നോക്കുക അതിനുശേഷം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ല ടൈറ്റാണോ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഇളകി പോകുമോ എന്നുള്ള ഡൗട്ട് തീരെയായിട്ട് വേണ്ട തീരെയായിട്ട് ഇളകി പോവില്ല കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നേരെ ഇവിടെ ഒരു ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ പോയിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ സെറ്റിങ്സ് ആ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൺട്രോൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കൺട്രോൾ ഓപ്ഷനിൽ പോയ ശേഷം അടിയിലായിട്ട് കസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ സെറ്റിങ്സും കാണിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളൊന്നും ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ റൗണ്ട് ഒരു രീതിയിൽ അത് നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ഏത് ബട്ടണാണ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബട്ടൺ സെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത് സെൻറ്ററിൽ വരും അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ്
സ്മൂത്ത് പ്ലേ നമുക്ക് കിട്ടില്ല എല്ലാ ദിവസവും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മളൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കളിക്കുക അതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഇവിടെ സേവ് കൊടുക്കുക സേവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ള ഫ്രീ ഫയർ എന്ന് കിടക്കേണ്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ കാണുന്നില്ലേ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലാ ഗെയിംസും എൻ്റെ ഉള്ള ഗെയിംസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് കിടക്കേണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജസ്റ്റ് വരിക സേവ് കൊടുക്കുക ആ പേരിൽ തന്നെ ഏത് ഗെയിമാണോ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് സേവ് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഗെയിം നമ്മുടെ എന്നാ പറയില്ലേ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രീ ഫയർ എന്നുള്ള ഗെയിമിൽ വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇത് സെറ്റ് ആയി കിടക്കും ഇത്രയുള്ളൂ വളരെ എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ എല്ലാതും കഴിഞ്ഞു നമ്മളിവിടെ ഒന്ന് ഞെക്കുക അപ്പോൾ പരിപാടീസൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ സേവ് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിലേക്ക് വരിക കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കുക ഇത്രയുള്ള പരിപാടി വളരെ എളുപ്പം തന്നെ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് ഈ രീതി എല്ലാ ഗെയിമിനും സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സൂപ്പറായിട്ട് ഗെയിം കളിക്കാൻ പറ്റും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ഗെയിമിനും ഒരു പറയില്ലേ ഒരേ ഇഫക്റ്റ് തന്നെ ഒരേ രീതി തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ കസ്റ്റമിൽ പോയിട്ട് കൺട്രോൾ പാനൽ സെറ്റ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഗെയിം കളിക്കണം കേട്ടോ ഒറ്റ തന്നെ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് വലിയ പ്ലെയറായി പറ്റുന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്ലെയർ ആവാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല നമുക്ക് കളിച്ച് കളിച്ച് തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഗെയിം പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുക എന്തായാലും കണ്ടോ ഇവിടെ വെക്കുമ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഓരോ ബട്ടൺ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കണ്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബി ബട്ടൺ കിടക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുമാതിരി തന്നെ നമ്മൾ ഓരോ ബട്ടൺ അതിന് വേണ്ടി സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ബി ബട്ടൺ വെക്കുമ്പോൾ കിടക്കുന്ന കാണാം പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ വെക്കുമ്പോൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഫൈറ്റ് ചെയ്യും അടുത്ത സൈഡിൽ നിന്ന് വലത്ത് സൈഡിൽ നിന്ന് ക്ലിക്കുമ്പോൾ വലത്ത് സൈഡിൽ നിന്ന് ഫൈറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ ഇങ്ങനെ മൂവ്മെൻറ്റ് അത് നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ എളുപ്പമാണ് എല്ലാ രീതിയിലും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആയതിന് ശേഷം ഗെയിം പ്ലേ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഓൾറെഡി എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ബട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുണ്ടല്ലോ ഫസ്റ്റ് ഈ ഈ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മുന്നേ പറഞ്ഞ മാതിരി നമുക്ക് ഈ ഫോ ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് ഗെയിം ചെയ്ത് ഗെയിം കളിച്ച് കളിച്ച് തന്നെയാണ് ഇത് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ല ഒറ്റ ഞാൻ പറയില്ല ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ പറയണ വരും ഇപ്പോൾ കൈ കൊണ്ട് കളിക്കുന്ന മാതിരി കളിക്കാൻ പറ്റില്ല കളിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് സെറ്റായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കളിക്കാൻ സാധിക്കും തേണ്ട വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മളതിനനുസരിച്ചിട്ട് തേണ്ട ഇത് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒരു ഒരു പ്രശ്നമോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു പ്രോബ്ലമോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്ക്രീനിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സ്ക്രീൻ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റും വരില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ചില സെലക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഗണ്ണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഞാനിവിടെ അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് വിത്തൗട്ട് എന്താ പറയുക ഫിംഗറായിട്ട് ഗെയിമിൽ കളിക്കാവുന്നതാണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് ഫൈറ്റിങ് കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഗെയിം പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നോക്കിയിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കളിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല ഒന്നും നമ്മൾ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് കാര്യം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കും നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം സെലക്ഷൻ ആയിക്കോട്ടെ എന്തായിക്കോട്ടെ ബട്ടൺസ് ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിടക്കണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ബി ഞെക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ ഫുൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നമ്മുടെ പറയല്ലോ ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് ജമ്പിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ട്രിഗറാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ പറയുക പറയുക ഓടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫാസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ട്രിഗർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫാസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റിൽ പോകും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഏത് ബട്ടൺസ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക്